limang mga kakaibang halaman na kumakain ng mga hayop at insekto. Karaniwan na sa atin na ang mga hayop ay kumakain ng mga halaman. Sila ay tinatawag na herbivores. At may mga hayop din na kumakain ng mga hayop. Sila naman ay tinatawag na carnivores. Ngunit alam nyo ba na may mga halaman na kumakain ng mga hayop at insekto? Yan ang ating alamin. Number 5. Butterworts Ang mga butterworts o pungduikula ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay mataba. Ito ay isang carnivorous na halamang namumulaklak. Ang ibang tao ay nag-aalaga ng ganitong klaseng halaman para mabawasan ang mga insekto o lamok sa kanilang bahay. Ang mga halamang ito ay gumagamit ng isang malagkit na sangkap na ginagawa ng mucilage na matatagpuan sa ibabaw ng dahon upang akitin at makuha ang magiging biktima nito. Upang mahuli at matunaw ang mga insekto, ang dahon ng isang butterwort ay gumagamit ng dalawang klase ng gland na nakakalat sa buong ibabaw ng dahon. Ang isa ay tinatawag na isang pedunkular gland at binubuo ng ilang mga sel na itaas ng isang stalk cell. Ang mga sel na ito ay gumagawa ng isang malagkit na substance na bumubuo ng mga nakikitang mga droplets sa buong ibabaw ng dahon. Ang basa na hitsura na ito ay nakakatulong sa pag-akit sa mga insektong naghahanap ng tubig. Ang pangalawang uri ng gland ay ang mga sisil gland. Ito ay tumutulong sa digestive enzyme ng halaman. Number 4. Cobra lily Ang cobra lily ay hango sa aas na cobra kasi parang kahawig nito ang isang cobra na parang tutuklaw. Mayroon din itong parang dila ng ahas. Ito ay matatagpuan sa Hilagang California at Oregon. Ang cobra lily ay naglalabas ng kakaibang amoy at naaakit ang mga insekto dito. Pinaniniwalaan dati na ang cobra lily ay hindi kayang gumawa ng digestive enzymes at umaasa lamang sa symbiotic bacteria at protozoa upang masira ang mga natrap na insekto upang madaling makuha ang mga nutrisyon. Ngunit sa bagong pag-aaral na pag-alaman na ang halamang ito ay nagpapalabas ng hindi bababa sa isang digestive enzyme na tumutunaw sa kanyang biktima. Ang mga insekto ay pumapasok sa bibig ng halaman at mahihirapan na silang makalabas dahil sa mga peking sitro na lagusan nito. Kaya, matatrap talaga ang mga insekto hanggang sila ay mapapagod at mamamatay. Number 3. Sanjus Ang mga Sanjus o Drosera ay isang carnivorous na halaman na may maraming uri na hindi bababa sa 194 na species. Ang dahon ng Sanju ay parang may mga maliliit na tentacles na ginagamit upang makahuli ng mga insekto. Sa dulo ng kanyang tentacles ay may parang dew o hamog at dito naaakit ang mga insekto. Ito ay malagkit na likido na pag dumadapo ang mga insekto ay mahirapan na silang makawala hanggang sa mamatay. May dalawang uri ng gland na ginagamit ang halamang ito para mahuli at madigest ang mga insekto. Una, ang kanyang stalk gland na naglalabas ng matamis na likido upang maakit at mahuli ang mga insekto at mga enzyme upang matunaw ang mga ito. Ang ikalawang gland ay ang mga sisil gland na sumisiksip sa mga natunaw na mga insekto. Alam nyo ba na si Charles Darwin ay gumanap ng unang pananaliksik sa halamang ito? Na siyang nagpapatunay na ang Dosera o Sanju ay isang carnivorous na halaman. Number 2. Venus Flytrap ang Venus flytrap o Junea musipula ay isa sa pinakasikat na carnivorous na halaman dahil na rin siguro sa kanyang kakaibang anyo. Ang Venus flytrap ay hango sa Roman goddess na si Venus 
ang Diyosa ng Pag-ibig. Ang halamang ito ay kilala rin sa tawag na Ipitiwichit na ang ibig sabihin ay kasarian ng babae. Ito ay matatagpuan sa East Coast ng United States in North and South Carolina. Ang populasyon ng Venus flytrap ay mabilis na bumababa at malapit na itong maubos. Ang species nito ay kasalukuyang nasa ilalim ng Endangered Species Act ng U.S. Fish and Wildlife Service. Ang dahon ng halamang ito ay parang hugis clamshell at may mga nakapalibot na parang matutulis na mga ngipin. Meron din itong maliliit na buhok na sensitibo sa inner surface. Ito ay mga trigger hairs. At kung masagi ng mga insekto, bigla itong mag-trigger at sisira agad ang dahon ng halaman. Kung ang biktima ay hindi makatakas, ang dahon ng halaman ay mas lalong sisikip at maglalabas ng digestive enzyme para malusaw ang biktima at maabsorb ang nutrisyon ito. Kadalasang umaabot ng 5 hanggang 10 araw bago malusaw ang kanilang biktima. Pagkatapos malusaw ang insekto, muli itong magbubukas at mag-aabang na naman ng kanilang magiging susunod na biktima. Number 1. Pitcher Plant Ang pitcher plants o nephentis ay maraming uri. Mayroong mahigit isang daan na species nito. At maraming species din nito ay matatagpuan sa ating bansa, karamihan sa bandang Mindanao at Palawan. Ito ang pinakamalaking carnivorous na halaman na kayang kumain ng maliliit na hayop at insekto. Ang pitcher plant ay naglalabas ng matamis-tamis na likido at dito naaakit ang hayop o insekto hanggang sila ay mahulog sa loob at mahihirapan na silang makalabas dahil madulas ang loob nito. Ang halamang ito ay mayroong digestive enzyme na kayang tunawin ang kanyang biktima at mag-absorb ng nutrisyon nito. Kilala din ang halamang ito sa tawag na monkey scalp kasi ginagamit ito ng mga unggoy na parang tasa at dito sila umiinom ng tubig. Meron ding uri ng pitcher plant na nahahawig sa kasarian ng lalaki. Ang bandang nasa ibabaw ng halaman ay ang kanyang takip. At pag binuksan mo ito, makikita mo ang mga insekto o maliliit na hayop na kanilang naging biktima.